சமையலறை இன்னைக்கு மாஞ்சியும் நானும் சேர்ந்து பஞ்சாபி ஸ்டைல்ல சோலையும் குல்ச்சியும் பண்ண போறோம் கொஞ்சம் <laughs> தண்ணி வந்து சனா மூழ்கிற அளவு ஊத்திக்கலாம் டீ ஐட்டம் எல்லாம் போட்டு ஒரு பொட்டலம் போட்டோம்ல ஸோ அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டீ லீவ்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சனாக்கு ஒரு டார்க்கான கலர் கொடுக்கும் அண்ட் ஸ்பைசஸ் வந்து அந்த தண்ணியில் நல்லா சோக் ஆச்சுன்னா நம்ம இந்த தண்ணியை தான் நம்ம கிரேவிக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பேக்கிங் சோடா வந்து ஒன் ஆர் டூ பின்ஸ் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுனாகுனா நம்ம சனா வந்து சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிருக்கலாம் இதுலேயே குக்கரை மூடிடலாம் எத்தனை விசில் வைக்கணும் நாலு விசில் வைக்கணும் ஓகே எதுக்கு போடுறோன்னா தெரிச்சு எல்லாம் சைடெல்லாம் ஆகாமல் ஓரளவுக்கு இந்த பேப்பரே சோக் பண்ணிக்கும் அதுக்காக தான் எப்பயுமே குக்கர் வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி டிஷ்யூ வச்சுக்கணும் கிறிஸ்மஸ்க்கு ஃப்ரூட் சோக் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா பாருங்க நல்லா சோக் ஆயிருக்கு அநேகமாக இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து நான் இந்த கிறிஸ்மஸ் கேக் பேக் பண்ணலான் இருக்கேன் இப்போ குல்ச்சாக்கு மாவு பெசஞ்சிக்கலாம் குல்ச்சா எங்க பண்ணுவாங்க எங்க ஃபேமஸ் குல்ச்சா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நிசாம் அண்ட் முகல் ஷாஜஹான் கிங்கா வந்த டைம்ல அவருக்கு அபிஷியல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்டே வந்து குல்ச்சா தானா ஓ அப்படின்னு நான் படிச்சேன் நீங்க ஏதாச்சும் பார்த்தா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து பிரெட் டைப்ல இருக்கும் கொஞ்சம் சாஃப்டா ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பிளைனா பண்ண போறோம் இல்ல ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ண போறோமா செய்யலாம் தயிர் வெறும் சோடா உப்பு பேக்கிங் சோடா எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு சேர்த்து செய்ய போறோம் இப்போ ஈஸ்ட் சேர்த்தாச்சு இது கூட சுகர் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்ப சேர்த்துக்கணும் நம்ம ஈஸ்ட் ப்ரூவ் ஆனோம் இல்லையா அதுக்காக நம்ம இப்போ ஒரு சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் ஆமா ஓகே இது இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாக்கி இன்கிரீடியன்ட் சேர்த்துக்கலாம் மூணு உருளைக்கிழங்க கழுவிட்டு குக்கரில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நம்ம குளிச்சாக்கு ஒரு ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டு அதுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஈஸ்ட் நமக்கு நல்லா ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு இது கூட நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சால்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்தாச்சு ஒரு குவார்டர் கப் கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் கப்ஸ் நல்லா ஃபுல்லாக எடுக்கணும் கப்பில் ஓகே ரெண்டரை கப்புக்கு மைதா சேர்த்துக்க போகிறோம் பத்தாததுக்கு பால் ஊற்றி பசைஞ்சிக்கலாம் பால் பவுடர் வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட இது நம்ம நானோட பேஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி தான் நான் பீட்ஸா பேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கப்பு இன்னொரு ஹாஃப் கப் ஹாஃப் கப் போதும் ஓகே ஓகே ஹாஃப் கப் ஆ இதே போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பத்தாததுக்கு நம்ம தண்ணி சே அந்த பால் தண்ணி இல்லை பால் சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் பெசஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணி கன்சிஸ்டன்சி கரெக்ட் ஆகிறதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சோண்டு நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மெல்டட் பட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு 
நமக்கு கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி இன்னும் சாஃப்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம மாவு பிசைஞ்சாச்சு இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம வச்சிட்டோம்னா மாவு நல்லா ரைஸ் ஆகிடும் ஈர கிளாத் வச்சு மூடிடலாம் அதுக்குள்ள நம்ம சோலே பண்ணலாம் குக்கரில் இப்போ ஸ்டீம் போயாச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம டீ பேக்ஸ் போட்டனால நம்ம சன்னா கொஞ்சம் கலர் ஆகிருக்கும் நமக்கு வந்து இது நல்ல வந்துருக்கு <laughs> ஸ்பைஸோட பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இப்போ இதை தூக்கி போட்டுடலாம் இல்லையா ஆமாம் நம்ம சனா வேக வச்ச தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் இதை தான் நம்ம வந்து கிரேவியை வந்து கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஈவன் சனாவோட ஃப்ளேவரும் இந்த தண்ணியில் இருக்கும் ஸோ இதை தூக்கி போட்டுறாதீங்க இதை வச்சு தான் நம்ம கிரேவி பண்ணுவோம் வந்து நம்ம வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம் ஆக்சுவலாக பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக இருந்தால் மூணு வெங்காயம் எடுத்தால் கூட போதும் இது வந்து பாருங்க இப்போ நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் தங்கத்துக்கு மேலே விலை விற்கிறனால குட்டி குட்டியாக தான் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து பிங்க் கோல்டு தான் அதனால இவ்வளோதான் குட்டி குட்டியாக இருக்கனால நம்ம இதுவே இன்னைக்கு ஜாஸ்தி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இத்தனை வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம் வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கோம் அதையும் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பரில் வச்சு சாப் பண்ணியிருக்கோம் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணுனாலும் மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கேரட் துருவோம் இல்லையா அதில் துருவுனாலும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு வாயில் கடிபடுற மாதிரி டெக்ஸ்டர் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை பேஸ்ட்டாக வேணும்னா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி கீழே தான் பண்ண போகிறோம் நெய்யில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஃப்ளேவர் வேணும்னா நம்ம கொஞ்சோண்டு கடுகு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சில பேருக்கு கடுகு எண்ணெயோட ஸ்மெல் பிடிக்காது அது டேஸ்ட்டும் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கவங்க நார்மல் கடல் எண்ணெய் இல்லை வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு எண்ணெய் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து புகை வர்ற அளவுக்கு காய்ச்சிடுவாங்க அப்போ அதில் இருக்க அந்த ஸ்மெல் போயிடும் அதனால் எப்பயுமே நார்த் இந்தியன் சமைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா புகையை விட்டுருவாங்க அந்த எண்ணெயை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடாயிடுச்சு வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு கூட லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆர் ஆகிருக்கும் நம்ம இதை சாப்பி பண்ணிக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேர்க்க போறோம் அதனால அடுப்ப நான் நல்ல சிம்ல வச்சிருக்கேன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம சனால உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த மசாலாக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் இப்போ சேர்த்துருக்கோம் மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த அளவு போட்டுக்கலாம் மல்லி பொடி நல்ல ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர்ஸ் வேணால் கொஞ்சம் கம்மியாக போடுங்க ஜீரக பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நமக்கு அந்த டார்க்கான கலர்ஸ் வரும் நம்ம வீட்டில் இப்போ ஆம்சூர் பவுடர் அதெல்லாம் தனியாக இல்லை ஸோ அதனால் நாங்கள் சோலே பவுடர் போட்டுக்கிறோம் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லுமே இந்த மாதிரி சோலே மசாலான்னு கிடைக்கிது நாங்கள் மதர்ஸ் பிராண்டு தான் வாங்கியிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இல்லை எங்கள் அனார் தானா அப்படின்ட்டு அனாரோட விதை அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை தான் அவங்க வந்து புளிப்பாக இருக்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சில அத்தன்டிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லாதனால நம்ம கடையில் வாங்கினது யூஸ் பண்ணுறோம் பேசிகிட்டே சோலை மசாலா போடுறத காட்ட மறந்துட்டோம் அதனால் திரும்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இதில் இப்போது கொஞ்சமாக அந்த சோலை மசாலா சேர்த்துக்கிறோம் 
எந்த டிஷ்ஷாக இருந்தாலும் மசாலா வந்து ப்ராப்பராக ஃப்ரை ஆகலனா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது நம்ம வந்து இது நீங்கள் டார்க் கலராக இருக்கனால கருகிடுச்சு அப்படின்லாம் இல்லை இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக கரெக்டாக கலர்ஸ் வந்து அடுப்பு வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்மில் வச்சுருக்கோம் நல்ல வாசனை வர்ற அளவுக்கு இந்த மசாலாவை ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மசாலா ஃப்ரை பண்ணுறப்ப நம்ம சோலையில் தண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் மசாலா வாசனை செமையாக வருது வதங்குறப்பையே அதுலேயும் பொண்ணு வேற செய்கிறா டேஸ்ட்டு சூப்பராக தான் இருக்கும் எப்படியும் எல்லா அம்மாங்களுக்குமே அவங்க குழந்தைங்க சமைச்சு கொடுத்தா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அது மாதிரி தான் எனக்குமே அவளுக்கு பாவம் படிப்புனால டைம் இருக்கிறதுல எப்பயாவது செய்வா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ் எல்லாம் ஸோ அதான் நான் இன்னைக்கு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம இதில் கொஞ்சம் டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த தக்காளியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிட்டு நமக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அப்படியே மசாலாவில் இருந்து இப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம மசாலாவை வதக்கிக்கணும் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் நடுவில் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கணும் ஆமாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நம்ம ஊற்றின நெய் எண்ணெய் மசாலா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போது வேக வச்ச சனா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கெனா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சனா வேக வச்ச தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா நிறையவே ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சனாவை மேஷ் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு வேண்டிய திக்னஸ் வந்து நமக்கு அதை அதே கிடச்சிரும் சனா வந்து ஆறுனாலுமே கொஞ்சம் திக் ஆகும் ஸோ அந்த தண்ணி பாக்கி இருக்கிறதும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சர்வ் பண்ணுறப்ப கட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ கூட நீங்கள் அதை கலக்கி ஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேஷர் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது கிரேவிக்கு திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி சேனாவை கொஞ்சமாக மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கணும் போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் கலருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்க அது நம்ம இப்படி கையில் கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி சேர்த்துருக்கா சிம்ல வச்சிருக்கோம் சோலை ரெடி ஆயிடுச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு வாசனை கமகமன்னு வருது நமக்கு இன்னும் குளிச்சாவே ரெடி ஆகல எனக்கு அதுக்குள்ளே பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ மல்லி இலையும் நிறைய சேர்த்தாச்சு சிம்மில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு குளிச்சாக்கு ஸ்டஃப்பிங்க்கு தோல் உரிச்சிட்ருக்கோம் குளிச்சை மசாலா ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு மேஷ் பண்ணிட்டுருக்கோம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாப்பொடி போட்டுக்கோங்க ஜீரகப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சாட் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லி இலை நிறையா சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு ஆலு குளிச்சாக்கு ஸ்டஃபிங் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம மாவு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக ஆயிடுச்சு நமக்கு ஸ்டஃபிங்க்கு ஆலும் ரெடி நம்ம வேலை முடித்ததும் கிச்சன் எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குன்னு ஸோ நம்ம இப்போது குளிச்சா ரெடி பண்ணிக்கலாம் சோலை பண்ணுற வேலை என் பொண்ணுக்கு ஸோ அவள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா இப்போ வந்து நம்ம குளிச்சா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கேன் ட்ரை மாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸோ தேவையான அளவு மாவு எடுத்துக்கிறேன் மாவு பாருங்க நல்லா டபுள் ஆயிருக்கு சைஸில் ஸோ நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் 
இப்போ ஒரு கிண்ண மாதிரி செஞ்சுட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ணி நம்ம கொஞ்சமாக கருப்பிள்ளை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லி இலை இதை எல்லாத்தையும் இப்போ இது மேலே இது பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படியே வச்சா ஒட்டாது அதனால் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சமாக தண்ணி இது மேலே தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சிட்டு ஈரக்கையில் பாருங்கள் இப்படி எடுத்தோன்னாலே நல்லா ஒட்டிக்கும் அதை இது மேலே இப்படி அமைக்கி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எள்ளும் எடுத்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் எள்ளோ இல்லை களவஞ்சியோ ஏதோ இப்போ கொஞ்சம் மல்லி இலையும் அதே மாதிரி அது மேலே ஒட்டிடலாம் சப்பாத்தி கட்டையிலுமே கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இல்லைன்னா அதில் ஒட்டிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கையாலேயே கூட நம்ம பெரிய சைஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி கட்டையில் பண்ணலைன்னா பாருங்கள் நல்லா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படியே ஈஸியாக ரவுண்டாக தான் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம நீல ஷேப்பில் நான் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் தண்ணி அப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு தோசைக்கல் தான் நல்லா ஒட்டும் சூடான கல்லில் போட்டுடலாம் இதை லைட்டாக தோசை கல்லில் இப்படி தண்ணி தெளிச்சுட்டு வேக வச்சோம்னா நல்லா உள்ள சாஃப்டாக வேகும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு சைடு வேகிறதுக்கு விட்டுடலாம் ஒரு சைடு வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா உசுன் வெந்து வந்திருக்கு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் பருங்க ஒரு சைடு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ அதே மாதிரி திருப்பியும் கொஞ்சமாக சுற்றி தண்ணி தெளிச்சுட்டு மூடி போட்டு இன்னொரு சைடும் வேக விட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதை அந்த ஆவியில் வேகிற டெக்னிக் தான் அதனால தான் இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சுட்டு மூடி வைக்கிறோம் இன்னொரு சைடும் வெந்துருச்சு பருங்க சூப்பராக குளிச்சா வெந்திருக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னா இதை டைரெக்டாக ஸ்டவ்வில் ஒரு நிமிஷம் காட்டிகிட்டு எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் மேலே நல்லா அப்படி ப்ரௌன் ப்ரௌனாக வரும் இது குளிச்சா நம்ம இப்படி ஸ்டவ்வில் நேராகவே ஒரு தடவை போட்டுடலாம் டைரெக்டாக ஃப்ளேமில் இப்படி வேக வச்சிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் மேலே இப்போ இது மேலே பட்டர் தடவிடலாம் தாராளமாகவே பட்டர் தடவிக்கலாம் பாருங்க சூப்பராக நம்ம ஸ்டஃப்டு குளிச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு சுமாஞ்சி சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு நம்ம சோலே சூப்பராக இருந்துருக்கு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டிருக்கா ஸோ எல்லாரும் கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துருக்கு அப்படின்ட்டு குளிச்சாவும் வந்துருக்கு சூப்பராக ஸோ இது காம்பினேஷனும் அமிர்தர் டெல்லி அங்கெல்லாம் போனோம்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ் சோலே குளிச்சே தான் காம்பினேஷன் நம்மளோட சூப்பரான குல்சா அண்ட் சோலே ரெடி ஆகிடுச்சு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்